यूजफुल अब हमारे पास सिंपल रिग्रेशन या सिंपल को में चूंकि दो वेरिएबल्स हैं और हम कर चुके हैं कि सिंपल रिग्रेशन में जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं वी ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बट इन मल्टीपल रिग्रेशन बिकॉज देर आर डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व सो देर फोर हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस तो एक आपका फर्स्ट वेरिएबल प्रिडिक्टर वेरिएबल जिसको हमने x1 कहा हमारा दूसरा प्रिडिक्टर वेरिएबल x2 है और इस तरह अगर हमारे पास बाकी भी बहुत से प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं तो फिर वो x3 बन जाएगा और फिर इसके बाद x4 फोर एंड सो ऑन अगर हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं तो वो हम तमाम यहाँ पे लिख लेते हैं और बी वन इज़ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स B2 is the correlation coefficient of x2 and so on and we have the coefficient of correlation of each variable along with its variable to ye aap samajh le ki aapke paas jitne bhi predictor variables honge utne hi aapke yahan pe terms ban jayenge so y is the criterion or dependent variable kyunki y ki value of find kar rahe hain because of all these variables so because when you add all of them you arrive at y and therefore y is the dependent variable which you are finding and this x1 x2 as i have mentioned are the different predictor or independent variables and all the letters with b stands for regression coefficients aur jis tarah hame straight line ki equation se pata chalta hai ki jitne bhi b's hain so they basically represent the slope और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ सो बी हमारे पास एक यूजफुल रिलेशनशिप को जाहिर करता है आपके पास बी की जो भी वैल्यू आती है तो जैसे हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स मैथमेटिकल इक्वेशन है जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बी की जो भी वैल्यू आती है तो वो हमें ये बताती है कि अगर एक्स वन यूनिट चेंज होता है तो y में कितना चेंज आता है प्लीज बी स्पेसिफिक एंड बी केयरफुल इन ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग द वैल्यू ऑफ b कि द वैल्यू ऑफ b और द रिग्रेशन को ऑफिशन गिवस अस द इंफॉर्मेशन कि हाउ मच चेंज इन y विल अकर इफ देर इज वन यूनिट चेंज इन x कि अगर x वन यूनिट चेंज हो x का जो भी यूनिट है तो y में कितना चेंज आएगा इसको हम एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं सो इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स बी वन सो बी वन विल टेल अस दैट इफ एक्स वन चेंजेस बाय वन सो हाउ मच विल वाई चेंज एंड सिमिलरली बी टू विल रिप्रेजेंट इफ एक्स टू चेंजेस बाय वन सो हाउ मच विल द वाई चेंज एंड सो ऑन लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम सम एग्जाम्पल्स इफ वी लुक एट दिस एग्जाम्पल विच इज द रिलेशनशिप और इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंगजाइटी ऑन जी पी ए कि टेस्ट एंगजाइटी का जी पी ए के साथ क्या इम्पैक्ट है या क्या रिलेशनशिप है एंड वी एज्यूम दैट देर इज नो अदर वेरिएबल विच कैन इफेक्ट द जी पी ए सो ओनली द टेस्ट एंगजाइटी इज इफेक्टिंग द जी पी ए तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं सिंपल रिग्रेशन का फार्मूला आएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स where a is the intercept jis tarah hame pata hai from equation of a straight line and b represents the slope but as i have told you that b represents y over x which means ki how much change will occur in y if x changes by 1 so let's look at this example to hamare paas chunki gpa dependent variable hai jo ki effect ho raha hai tens anxiety se तो टेस्ट एंगजाइटी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या प्रिडिक्टर वेरिएबल है और चूंकि टेस्ट एंगजाइटी पहले से मौजूद है और उसके बाद जी पी इफेक्ट होगा देर फोर जो भी वेरिएबल हमारा शुरू में मौजूद है पहले से आता है जो कि प्राइमरी है तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर वेरिएबल कहते हैं तो लिहाजा हमने वाई की जगह जी पी ए पुट किया बिकॉज वाई स्टैंड फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल 
is equal to E plus B and X stands for the predicted variable जो कि हमारा इस example में test anxiety है तो equation हमारे पास बनती है GPA is equal to A plus B into X where X is test anxiety अगर हमारे पास values हैं A is equal to 2.5 and B is 0.25 so this means that the the y intercept is 2.5 so the graph is crossing the y axis at 2.5 तो हम इसको यहाँ पे ही put कर सकते हैं और B की जगह हम 0.25 put करेंगे तो हमारे पास equation बनती है GPA is 2.5 plus B की जगह हमने 0.25 डाला and test anxiety x की जगह involved है Now how will we interpret this? तो जिस तरह मैंने कहा कि 0.25 which stands for regression coefficient and uh, is represented by symbol B तो 0.25 का मतलब ये है कि अगर आपका ये predictor variable one unit change हो तो आपका GPA या आपका dependent variable कितना change होगा तो 0.25 का मतलब ये है कि अगर आपका x variable जो कि test anxiety है so if it changes by one unit so the gpa will change by 0.25 units remember we have to be very careful about the units inke units different ho sakte hain gpa aapke numbers hain jo ki aapke score ko represent kar rahe hain aur test anxiety ka apna score hoga jo ki aapko us particular scale se find hoga so 0.25 means that for every unit increase For every one increase in x variable, our test anxiety score, the GPA increases by 0.25. Increases इसलिए कहा कि यहाँ पे plus है. अगर इस equation में ये minus आ जाए, तो this means that there is a reverse relationship or negative relationship between test anxiety and GPA. And then we would say कि for every increase in test anxiety or for every increase in the x variable the y variable or the gpa increases by sorry the gpa decreases by 0.25 so this is how we we'll, we will interpret if the sign changes but now the problem is that there are other factors which are also involved and which will also affect gpa or they have the ability to affect gpa to hamare paas predictor variables aur bhi maujood hain जो कि आपके जी को इफेक्ट कर सकते हैं तो वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिससे जी पी इफेक्ट होता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन इसकी है भी कि वट आर दोज फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट जी पी ए सम ऑफ दैम आर द आई क्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट देन द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम जिस तरह हम पहले कर चुके हैं और इसके अलावा लेट सी इफ जेंडर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द जी क्या हम ये कह सकते हैं कि द फीमेल्स आर स्कोरिंग हायर एज कम्पेयर टू मेल सो कैन वी फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर ऑन इफेक्टिंग द जी पी ए एज वेल तो अगर हम इन वेरिएबल्स को ले लें तो फिर हमें इनके बारे में भी डेटा अपने स्टडी में कलेक्ट करना होगा इन्फॉर्मेशन हमने नोट करनी होगी एंड देन वी कैन सी दैट वट इज द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस प्रिडिक्टर वेरिएबल on affecting y the y variable or you can say the dependent variable